Hello again everybody, rebonjour tout le monde. Donc dans cette vidéo, on va reparler des données extrêmes. We're going to talk about outliers again, but we're going to talk about them in a different way. Dans le cadre du dernier vidéo sur les données extrêmes, euh, on s'intéressait à essayer de trouver si dans une variable, ok, il y a un individu qui a un score extrême. Ok, donc on pourrait se demander, par exemple, tu sais, si on voit un euh, 89 ici, par exemple. What am I doing? Sorry. Whoops. Hold on. This should work. Okay. So if I put an 89 here, and that would be like, you know, we 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 uh, we looked at how to identify whether there's a particular case, right? That's a, that's a, an outlier. Donc on, on s'est intéressé à regarder, tu sais, comment euh, comment faire pour voir si un cas particulier, une donnée à quelque part qui est une euh, donnée euh, extrême, ok? Et on a vu qu'on peut utiliser des scores Z et on peut utiliser euh, on peut utiliser aussi ces fameux euh, graphiques euh, boîte et moustache de Box Whisker Box Box Whisker Plots. Um, so I'm going to change that back. So so you know there's a way to think about outliers in that way, but there's another way to think about outliers, which is that sometimes You know, an outlier can be a particular case, but sometimes it's not a case. It's a particular individual that has a pattern of response across many variables that is weird. Okay? Donc, je répète ça. Des fois, un, 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 un cas extrême, c'est pas une donnée particulière dans une variable, mais c'est plutôt un individu qui, sur plusieurs variables, Oh, un pattern de réponse bizarre. This is what we call multivariate outliers. Multivariate outliers are cases where across many variables, so how many variables do we have here? One that, that are of interest. So from here to here. So one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. These are all different measures of optimism, um, self mastery. Uh, positive affect, affect negative, life satisfaction, stress, um, something else, something else, and something else, okay? And a, 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 uh, a multivariate outlier would be one where the pattern of response across these 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variables is odd compared to the usual pattern between these nine variables. Okay? Donc l'idée c'est que il y a en moyenne un genre de patron de réponse à travers ces neuf variables et ça se peut qu'il y ait des cas où leur réponse à travers les neuf variables, leur patron de réponse à travers ces neuf variables est weird, il est très différent que les pa le patron de réponse général dans le reste de la banque de données. Et donc, dans ce cas-ci, on dirait qu'il y a quelque chose à propos de cette personne-là, que son patron de réponse est bizarre, il est, il est, il est très anormal à travers ces neuf variables-là, comparativement au reste de la banque de données. So, see how it's a multivariate thing? It's not about an outlier in one particular variable. Rather, it's an outlier in the sense that their response across the nine variables is weird. Their combination. The combination of 17, 23, 14, 12, 10, 21, 24, and 10, and 43 is weird, compared to the combination of the others, okay? C'est ça l'idée d'un un, un, un score extrême multivarié. C'est que la combinaison des scores 17, 23, 14, 12, 10, 21, 24, 10 et 43 est bizarre comparativement à la combinaison des scores des autres dans la moyenne. En, en moyenne, je veux dire, tu sais, en général. So, how would you go about calculating whether some people, some individuals, individual one, I mean, I, I guess I'll use the ID here, participant 484, participant 176, participant 180, and so on. How would you go about um, investigating which participants, if any, have a, 
have a extreme um, response pattern across the nine variables. How would you go about doing that? Well, you can't use a z-score. On peut pas utiliser un score z parce que ça c'est pour des c'est pour des scores uniques et non pas des combinaisons de scores. Can't use a box and whisker plot parce que là ça si vous faites un truc comme ça en boîte et moustache euh, on a plusieurs variables ici donc ça, ça marche pas ça nous prendrait comme neuf différents puis là il faudrait un genre de graphique qui tient en compte les neuf différentes variables dans une boîte et moustache ça marcherait pas so the way it works is you use a thing called the uh, Mahalanobis distance la distance de Mahalanobis. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Mais la distance de Mahalanobis, c'est... Je ne vais pas rentrer dans la mathé les mathématiques de l'affaire, mais c'est basically a number that tells you about how odd the combination is of variables for an individual compared to the combination for other uh, individuals, on average, you know. So, uh, the way you would do this is you would go into, vous uh, iriez dans analyse, and now you have to pass through this thing called regression. But don't worry, we won't be performing a regression analysis. On va pas faire une régression, mais on a besoin de passer à travers ce menu-là. On va aller dans la régression et dans linéaire, linear regression, okay? Now I'm going to uh, take all of this away because uh, I I had done something previously. Just and I want to start from the beginning. Okay. Donc, uh, vous voulez uh, lui demander à l'ordinateur de faire comme s'il faisait une régression, okay? Et là, vraiment, ce qui nous intéressait là. Uh, c'est la combinaison des scores pour les variables total optimism, total mastery, total positive affect, total negative affect, total life satisfaction, total perceived stress, total self-esteem, total social desirability, et total PCOISS. Okay? So what you're going to do is you're going to select all of them, and these are going to be put here in your predictor variables. These are the predictors within the regression. And you need a dependent variable. We don't really care what that is, so we're gonna just use one. I'm gonna use age as, as that, okay? Um, and age wasn't part of the, the uh, variables that I, uh, you know, that I was concerned about. And so I don't need it to be part of that, those predictors. Donc, dans ce bloc-là, je mets toutes les variables dont la combinaison, là, je, mets, je, je veux voir si la combinaison, il y a des cas extrêmes là-dedans. Puis ici, je mets une variable, n'importe laquelle on s'en fiche, qui serait ma variable dépendante. Okay? Et ce n'est pas important vraiment ce qu'on met ici. Ce qui est vraiment important, c'est si je vais dans, euh, laissez-moi jouer un peu, ce n'est pas dans statistique, on ne veut rien dans statistique. Est-ce que c'est dans tracé? On ne veut rien dans tracé. Enregistrer. We go into, I guess it's save in English probably save, and you want to go here and click Mahalanobis, distance de Mahalanobis, we click it, okay? And nothing else, poursuivre, nothing else we need, just click OK. Okay, we don't need this output. Look what happens here. We have a thing called the Mahalanobis distance, right? It's an index that goes from 29 uh, in our database at least, to uh, 0, uh, 68, okay? Ça va de 29 kek à 0,68 kek, dans notre base de données du moins, là, okay? Uh, et ça fait ça en passant parce que la base de données était déjà organisée uh, pour que ça aille du plus gros au plus petit, là, je l'avais mis comme ça, okay? But in real life, it wouldn't be, and so what you'd want to do is just right click et aller dans trier dans l'ordre croissant. Uh, here, I put it from smaller to larger. Uh, that's better. Okay. 0.68 à 29. Okay. Now, the idea of the Mahalanobis distance is that uh, the larger the number, the more the chance that you actually have an outlier in terms of the combinations, the, the, the combined scores. Okay. Le plus 
le plus haut le chiffre de la distance du mal à Anubis, le plus de probabilité, ben, le plus ça vous indique qu'il euh, est possible que euh, la combinaison de scores pour cet individu-là, donc disons de cet individu-là ici, a plus de chances d'être une donnée extrême, une combinaison extrême, une donnée extrême multivariée, dans le fond, que celui-ci, parce qu'il est beaucoup plus petit, 0,68. Okay. Euh, what you can do is you can actually decide whether it's an outlier or not based on a rule of probability. Bon, vous pouvez décider si vous considériez par exemple, cet individu-là comme un cas extrême sur ses variables, sur la combinaison de ses variables ou non, okay? en vous basant sur une règle de probabilité. And here's how you would do it. Okay? You would go in transform, compute variable. Okay? Et je vais effacer ça, et ça ici. Okay? Et vous calculeriez une nouvelle variable que je vais appeler prob for probability and underscore uh, md mahalanobis distance probability of mahalanobis distance this variable this new variable that's going to be computed elle va me dire la probabilité de trouver un point de mahalanobis de 0.68 de 0.73 de 0.97 et ainsi de suite ok and here you just have to follow uh, my lead basically vous allez taper um, Ici, vous allez taper sig. Point. C -I -H, c -I -S -Q, which means chi which means chi-square, ce qui veut dire qui carré en anglais. Ouvrir la parenthèse, you're going to take the Mahalanobis distance variable, double click, okay. comma, and here we want the number of, I think there's no space after the comma, I'll try without a space. Ici, vous voulez le nombre de variables prédictrices, prédictrices que vous avez mis. Là. Le nombre de variables dans, dans le fond, dans, dans la série de variables que vous voulez voir s'il y a des cas extrêmes. Donc, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We're not going to include this one in here. That's, that's another one. So, 9. Et vous fermez la parenthèse. Et là, vous faites OK. And this is where we'll see if the, uh, if the space matters here. I don't know. Okay, good. It didn't matter. Parfait. All right. Ça a créé une nouvelle variable que j'appelle probmd. Et ça, c'est la probabilité d'obtenir euh, un point de malanobis de 0.68, par exemple. Okay? And again, what I'm going to do here, for fun, is I'm going to sort them in ascending order. Now, The game is the following. If, if a person has a Mahalanobis distance point for which the probability is smaller than 0 0.001, you should probably consider that person an outlier in terms of the combination of their scores. Okay? Donc, c'est le, 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 le jeu un peu où la règle est la suivante. Si vous avez une personne dont la combinaison de scores est associée à un point de Mahalanobis où la probabilité de ce point-là est plus petite que 0.001, vous devriez probablement considérer cette personne-là comme une combinaison de scores extrêmes. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. La garder, euh, changer ses scores, euh, l'effacer complètement. Ça, ça dépend de votre philosophie un peu de la recherche. Le problème est ici, nous avons seulement deux places après le décimal. Donc, euh, comment je fais pour savoir si quelque chose est plus petit que 0.001? But I'm going to have to go in variable, blah, 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 variable view, go into problem D and change the decimals for, let's say, five, okay? And come back. All right. Donc ici, on a la probabilité reliée au point de Malanobis. Et la règle est que si la probabilité est plus petite que 0.001, vous devriez considérer ça comme... Un, un outlier, un, un cas extrême. La personne, sa combinaison de scores, comme une combinaison extrême. Dans le sens où il y a très peu de chances que ça soit dû juste au hasard. Il y a quelque chose de bizarre ici. So, what is smaller than 0.001 here in terms of probability? Well, this person is. 
person one is well person 484 actually I ID 484 uh, this first case is how about this one well not really it's not smaller than 0 0.001 so this person is not considered an outlier neither is this person or that person or this person or anybody else parce que j'ai mis ça en, euh, en ordre croissant donc vraiment cette analyse là me dit que hmm, cette première personne ici ce premier cas là, la personne 484 là, euh, sa combinaison de scores est bizarre sa combinaison de scores est extrême comparée aux autres combinaisons de scores ok elle a euh, elle a, elle, a, elle, a, euh, elle a une très petite chance d'exister. C'est 0.001 euh, par hasard. Elle a une très petite chance d'arriver par hasard si elle vient de la même, de la même, euh, de même base de données en général, si, si elle vient du même groupe. Donc, il y a quelque chose de weird à propos de cette personne-là. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a à propos de sa combinaison, mais comparativement, compared to the other ones, The, the specific combination of 17, 23, 14, 12, 10, 21, 24, 10, 43 is, is very odd compared to, uh, compared to the other ones. And so that person should be considered an outlier. Now, what you would do with that person depends on your own personal approach. Vous pourriez choisir de uh, changer ses scores, mais là... <laughs> Si on commence à faire ça, what are we just going to make up our own data now? That's not research. Vous pourriez choisir de juste effacer la personne. Right? Ça, ça serait pas pire. I mean, if we have like hundreds of participants, surely taking one out is not a problem. Um, although ethically it's weird because the person did give their time for the research and what now? You're not going to analyze their data? What was the, why did you waste their time? So there's an ethical concern there. Uh, but at the same time, if that person is going to skew everything else in terms of the very in terms of the statistics, then you're wasting all the other people's time that that that, that did your research. So I'm not. I don't know what to do. One possibility, une possibilité pour être de de publier les résultats sans cette personne là, puis ensuite de les publier avec cette personne là, puis de dire bon. Voilà ce que ça donne sans le outlier. Voilà ce que ça donne avec l'outlier. And kind of notice the difference. Uh, that depends. Uh, that's, that's on you as a researcher. But what I wanted to show you in this video, c'était que vous pouviez utiliser une, une analyse avec le Mahalanobis distance, okay? le point de, de distance de Mahalanobis, qui vous donne un chiffre. Okay? Et plus gros ce chiffre-là est, plus la probabilité est forte que ça soit un cas extrême, pour avoir la probabilité, vous calculez cette variable-là, et si ça vous donne une probabilité qui est plus petite que 0.001, les chances sont fortes que ça soit un cas extrême, vous devriez considérer ça comme un cas extrême. Quoi faire avec maintenant, that depends on you. And specifically, what we mean by an extreme case, in this case, is not a particular data point on a particular variable, but we're talking about a person whose combination of scores across the nine variables here is odd compared to the other combinations of scores that are in the research, in the, in the database. And that's what I wanted to show you. Bye-bye.